처음에는 아무것도 보이지 않는 어두운 터널이었어요. 어두운 터널을 지나서 빛을 봤어요. 세상에서 가장 밝은 하얀 빛이에요. 그곳은 너무나도 아름다웠어요. 이 세상에서 그렇게 아름다운 곳이 있을 줄은 몰랐어요. 너무나도 생생해요. 불냄새 그리고선 누군가 날 불렀어요. 낯익은 목소리였어요. 그곳에 있던 게 소리 너 자신이 확실해? 모르겠어요. 그곳엔 너도 없고 나도 없고 시간도 공간도 없는 곳이었어요. 모든 게다 하나였어요. 는 인천 공항입니다. 아, 이 길이 이 길은 아주 비말오면 지랄이라니까. 이 오프로드야. 네. 이소희 환자 담당하시죠? 보험사에서 나왔습니다. 
어떻게 담당 의사인 저와 상의도 없이 마음대로 할 수가 있는 겁니까? 소인 제 환자입니다. 알아. 하지만 이제 방법이 없어. 제가 알아서 한다고 하지 않았습니까? 병원은 합법적인 치료 시설이야. 얼마든지 환자를 떠안을 수 있어. 하지만 일개 개인이 연고도 없는 환자를 데리고 있을 수는 없네. 하. 언제부터 원칙주의자가 되셨죠? 방법은 내가 만들어요. 장 선생, 이제 소희를 놓아줄 때가 온 거야. 소인, 내 손으로 꼭 살립니다. 유치한 짓 이제 그만해. 유치한 짓? 이제 얼마 남지 않았어. 실험 결과를 눈앞에 두고 있는데 지금 나보고 포기를 하라고요? 이미 끝난 일이야. 이성식이 걸쎄고 보험사 직원 만나봤을 텐데. 장 선생, 이 기회에 미국에 있는 가족들이나 좀 만나고 오라고. 한두 달 쉬고 나면 다 괜찮아질 거야. 내가 그동안 장 선생 일자리도 주선해 놓을게. 필요 없습니다. 혼자 잘 해보십시오. 다시 안 들어옵니다. 만약 당신이 도저히 용서가 되지 않으면 그때 돌아오겠습니다. 예쁘게 컸구나. 여긴 왜 왔니? 동생 찾으러 왔니? 소희, 무슨 음악 듣니? 선생님도 들어보실래요? 슬픈 음악인데? 예전엔 슬픈 선율 때문에 좋아했었는데 사고를 겪고 난 뒤부터는 좀 다르게 들리기 시작했어요. 음. 선물이에요. 선물? 
마셨네요. 선생님, 할머니도 제가 봤던 그곳으로 가셨겠죠? 소희야, 그 얘기 다시 해줄 수 있겠니? 무슨 얘기요? 병원에 오던 날 네가 봤었다는. 그 얘기라면 여러 번. 무섭진 않았니? 아니요. 아무런 고통도 불안도 없는 아주 편안한 기분이었어요. 아, 이곳이 천국이구나 하는 생각이 들었어요. 다시 보고 싶지 않니? 내가 다시 보여줄까? 뇌의 측두엽이라는 곳이 있는데 말이야 여기쯤이거든 기억을 관장하는 곳이지 이곳에 전기 자극을 주면 기묘한 현상들이 다양하게 일어나 어떤 지점을 잡아두면 잊고 있던 먼 과거의 기억이 살아나기도 하고 신과 만난다는 지점도 있어 물론 소위 네가 엄마를 본 것처럼 죽은 친척과 만난다는 그런 지점도 있지 이게 뭘 의미하는 줄 아니? 결국 네가 봤다는 모든 것들이 죽음의 고통을 잊기 위해 너의 뇌 스스로 만들어낸 환각에 불과하다는 이야기야 하지만 실망하지 마 내가 네 빗속에서 환각을 이끌어 그 물질을 꼭 찾아내고 말 거니까 죽음의 공포마저 잠재워버리는 최고의 마취제를 말이야 그럼 우린 죽지 않고도 천국을 볼수 있다 소희야 일어나 정신 차려 소희야 일어나 소희야! 죽으면 안 돼! 소희야! 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 일어나! 일어나란 말이야! 소희야! 정신 차려! 소희야! 죽으면 안 돼! 소희야! 어떻게 된 건가, 장 선생? 퇴원을 앞둔 환자가 식물 인간이라니. 발견하지 못한 뇌출혈이 있었나 봅니다. 두 달이야, 두달 이틀이 아니라 어떻게 사고 난지 두달 만에 없던 출혈이 생겨? 간호사들 사이에서 이상한 소문이 돌던데. 무슨 소문이요? 밤이 되면 이소희 환자를 휠체어에 태우고 어디론가 간다고. 소희가 원해서 한 거예요. 대체 이 병원 안에서 무슨 짓을 벌이고 있는 거야? 의사로서 환자를 돌볼 뿐이죠. 죽은 시체에서 피를 뽑는다는 소문은 또 뭐야? 피를 뽑아 어디에 쓰려고? 정말... 
궁금해요? 대답이나 해! 원장님께 선물했죠. 액기스만 뽑아서. 대체 언제부터요? 5년? 10년? 아님 15년? 미친놈 어쨌든 이번 일은 내가 좌시하지 않겠어 좌시하지 않겠다 여지껏 뒤치다거리 해줬더니 좌시하지 않으면 어쩔 건데 날 죽이기라도 할 건가? 이봐, 영감 그날 일을 벌써 잊은 거야? 곧 영종대교로 진입합니다 경로를 이탈하셨습니다. 500m 앞에서 좌회전하십시오. 음악 좋아하세요? 긴장 푸는 데 도움이 될 겁니다. 마치 들어갑니다. 
처지 부인 저그시 시. 귀신 같은 거안 믿거든? 쇼 그만하고 돈이나 받고 돌아가라고 선생님 왜 이래요? 놓으세요! 
아침밤에 무슨 수술이 내가 지들 머슴인 줄 안다니까 이것들은 잠들도 없나 좋았어요. 주씨. 적당한 곳에 깊이 묻어 버리세요. 절대 열어 보지 말아요. 감염될 수도 있으니까. 그래도 뭔 뭔지는 아니고 방구들 수술하다 생긴 쓰레기니까 최 씨는 시키는 대로 해요. 이 아저씨가 해영이 수술 끝날 때까지 꼭 지켜줄게요. 지금 뭐 하는 짓이야? 자네 우리 해영이 수술 좀 해줘요. 이봐, 정신 차려, 조씨. 우리 혜영이가 많이 아프잖아요. 울고 있잖아요. 정신 차리라니까. 자제는 우리 혜영이 좀 치료해줘요. 꼭 수술 좀 해줘요. 애 죽은 거안 보여? 도대체 왜 그러는 거야? 누구 엿먹이려고 작정한 거야? 치료 좀 해줘요. 치료 좀 해줘요. 출시가 못하면 내가 하겠어. 이 아저씨가 지켜줄게구만 
보면 안 되는 걸 봤군요. 이거 아직 보여드릴 단계가 아닌데. 내가 편한 곳으로 보내줬어 그래서 날 부른 거였어 네가 감히 언니 올 때까지 여기 꿈쩍하고 있어? 알았지? 
해, 옷안 입고. 뭐 하는 거야? 놀다 다친 애 같아? 그거 가지고 되겠냐고? 뭐야? 도대체 어떻게 된 거야? 결정을 했어. 지혈겸자! 정신 차리지 못해! 모두 죽이려고 작정했어? 당신 부모님 닿고 싶어? 잘 들어. 이 안에 있었던 이상 당신도 나도 책임을 면할 수 없어. 오늘 수술실에서는 아무 일도 없었던 거야. 
지문 조작까지 해서 식물인간한테 덮어 씌운 그런 기밀을 바보 같은 짓은 할 리가 없다. 소희야, 네가 원장을 죽였다니. 이게 무슨 말이니? 저희가 그랬니? 소희야 얘기해봐 내가 없는 동안에 무슨 일이 있었는지 우리 형이야. 내가 뭘? 어떻게 어떻게 걸릴 것 같은데? 당신, 당신 무슨 이거 왜 이래? 난네 동생을 살리려고 한 죄밖에 없어. 동생은 너 때문에 죽은 거야. 네가 그 어린 것을 쓰레기통에 버렸잖아. 아니야! 당신들이야! 이 저주받은 병원에서 당신들이 모두 짝과 형이를 죽인 거야! 난... 죽은 네 동생을 땅에 묻어 두기까지 했다고 이 손으로 직자 이 정도면 나한테 고마워해야 하는 거 아닌가? 때는 멈추지 말고 단번에 
그래 가지고 죽겠어? 이 세상에 날 심판할 사람은 나뿐이라고. 여기 숨어 있었구나. 그래서 그런 소문이 난 거구나. 귀신 붙은 수술실이라고. 누가 숨겨줬니? 최씨 아저씨가 숨겨줬니? 
ね。니가 사라져 버렸으면 좋겠어. 언니가 너무 늦게 왔지? 언니 용서해줘요 